Bardzo często narzekamy, zarówno my, jak i Wy, na to, że współczesne samochody są dosyć nijakie, szczególnie stylistyczne. Podobne jeden do drugiego, tu coraz trudniej je odróżnić. Dlatego do dzisiejszego odcinka wybraliśmy auto, które nie jest nijakie. Jest jakieś, jest jakieś do tego stopnia, że jedni patrzą na nie i się zakochują, a drudzy patrzą na nie i wymiotują. Tak, właśnie tak jest. Z... Nie, nie z Uruskiem, on jest śliczny, on się wszystkim podoba, tak? Wszystkim się podoba Urusik, ale to już się nie wszystkim podoba. I od razu rozpoczynamy od Waszych pytań, które brzmią. Co tu się odjebało z designem? Czy na żywo jest taki brzydki, że psy uciekają? Tak, była przed chwilą policja sprawdzić, czy mamy maseczki, ale zobaczyła sportyża i odjechała. <grym> czy to nie było śmieszne? Nie ukrywa wątpliwości, że faktycznie ten wygląd może budzić kontrowersje, ale powiem Wam szczerze, że o ile na zdjęciach nie podobał się mnie, nie podobał się jemu, czyli producentowi i silnemu się nie podobał i Lenarowi, to zobaczyliśmy ten samochód na żywo i powiedzieliśmy, kurde, nie dość, że wcale nie jest tak źle, to ma w sobie coś, jest urodziwy. Fajnie wyglądają te bumerangi świecące. Już prezentuję, proszę bardzo. Bumerang ładnie świeci. Tutaj są nowe LEDowe aktywne reflektory, które mają każdy 8 diod. Każda z tych diod się zasłania, przesłania, otwiera, zapala, zamyka i tak dalej, żeby oświetlić pobocze, nie razić samochodów jadących z naprzeciwka. Czyli działają po prostu jak matriksy, tyle że Kia po matriksach wprowadza to dobrych 5, 6, 7, może 18 lat. Zrachowany został Tiger Nose, czyli o tutaj to takie wcięcie. No i oczywiście nowe logo KIA. Wygląda to tak, jakby wreszcie Kia przestała wstydzić się samochodów, które produkuje, bo naprawdę wygląda znacznie, znacznie lepiej niż stare. Jak przyjdziemy sobie z boku, to też zobaczcie, ile tutaj jest takich akcentów stylistycznych, takich drobnostek. Tutaj poprowadzona w górę idzie ta srebrna listwa, tu nawiązuje do niej ta która przechodzi w spoiler. Tutaj mamy kolejną srebrną listwę o nienaturalnym kształcie. To jest z przodu światła bumerang, a to jest z kolei dzida. Tył, zobaczcie. Tu jak jest wklęsła ta klapa z tej strony. Pięknie, bardzo ładnie. Ledowe lampy tylne z czarnym kawałkiem zachodzącym tutaj na błotnik. Tu już nie ma ani jednej klasycznej żaróweczki. Taki srebrny ala dyfuzor, nie widać żadnej rury wydechowej. Tam jest jedna i ona jest skierowana w dół. Nic niczego tutaj nie udaje, po prostu ma to ładnie, estetycznie, fajnie wyglądać i dokładnie tak jest. Nie ma tu wycieraczki, bo wycieraczka jest tu. Kolejny taki przyjemny akcent. Akcent. A jeżeli chcecie taki sam akcent zobaczyć w Lexusie RX, to tutaj klikacie i oglądacie, bo tam dokładnie tak samo ta wycieraczka jest schowana. Ten akcent. To, czym chwali się Kia. To tym, i to było dla niej bardzo istotne, żeby sportycz nie urósł, żeby pozostał takim typowym, kompaktowym suwem. Bo wszystkie, zaraz wiecie, jak wchodzi nowa generacja, to 15 cm więcej tu, 13 więcej w biodrach, 18 więcej w piersi. Urósł zaledwie o 3 cm. Szerszy jest zaledwie centymetr od poprzednika, wyższy też tylko o centymetr. Rozstaw osi zwiększył się o zgadliście, równy centymetr. Ale auto zbudowano na zupełnie nowej platformie N3, dzięki czemu w środku urosło. Bagażnik teraz ma 592 litry, czyli o 100 więcej niż w poprzedniku. Ale tak jest w wersji podstawowej. Wersja podstawowa ma 150 koni i nie ma technologii MHEV. A tu jest technologia MHEV, w związku z czym mamy bagażnik mniejszy. Ma 563 litry, czyli 30 mniej. O, czyli dużo styropianu, pod którym znajduje się bateria MHEVA. Jeżeli chcecie wersję bez MHEVA, to macie wtedy silnik ten sam, 1.6 TGDI, ale o mocy 150 koni, tylko manualną skrzynię i tylko napęd naprzód. Natomiast, co ciekawe, występuje ten samochód też w wersji hybrydowej i hybrydowej plugin. I wtedy tej baterii tutaj nie ma, tylko ją umiejscowiono gdzie indziej. Walizka. Duża, bardzo duża, bo ona ma chyba ze 120-130 litrów. Dwie takie położycie tutaj, o, idealnie przebiega przez środek. Bez najmniejszego problemu pozostanie jeszcze tutaj miejsce na górze. Jeżeli będziecie chcieli przewieźć coś więcej, no to musicie już sobie wypiąć roletę. Ciekawe, czy na nią jest miejsce tu pod spodem. Nie ma na nią tu miejsca, musicie zostawić ją w garażu albo, o, gdzieś tak wepchnąć i wtedy macie miejsca, o, także możecie sobie takie walizki włożyć. Nie, za długa jest. Tak jedną, tu drugą i tutaj trzecią. Au, au, kur... Życie stracę przy tym samochodzie. Jeżeli wasze dzieci są mało wymagające, to możecie je posadzić w pionie 
I jak będą się działy w pionie, no to sytuacja ulega dużej poprawie i faktycznie mamy tutaj wtedy więcej bagażnika. O, bo takie walizy wchodzą raz, dwa, trzy, cztery obok siebie. I one już naprawdę mają wtedy, ten bagażnik może mieć ponad 500 litrów pojemności. No ale trzeba siedzieć w pionie. Jedno pytanie zbrzmiało, czy jak żona z domu pogoni wieczorem, bo na przykład chuchniecie zbyt mocno po imprezie z kolegami, to czy da się kimnąć w bagażniku? Da się kimnąć w bagażniku, ponieważ robi się płaska podłoga i jest dosyć dużo miejsca. O, zobaczcie, jest dosyć długi, więc może tam się nie wyłoży jak w Sorento, ale jak byłaby podusia, to by człowiek się nawet kimnął. Normalnie tak dosyć. O ile w poprzednim Sportage'u nie było zbyt dużo miejsca na tylnej kanapie, nie oszukujmy się, to tutaj jak na kompaktowego suwa jest go po prostu wpyte. Nie to, że dużo, tylko wpyte. Samochód ma tylko 4,5 metra długości. Zobaczcie, wkładam sobie swobodnie nogi pod fotel. Mam dobrze podparte tutaj uda. Mam wygodne oparcie, dużo miejsca nad głową. Mogę to oparcie jeszcze sobie... A co to za obca kobieta? Mogę je sobie, o, nawet pionowo jak usiądę, słuchajcie, to jest znośnie. To jest super, bo to wiecie do czego służy. Marynareczkę sobie wieszacie. Nie trzeba żadnych tutaj dodatkowych haczyków i tak dalej, tylko i tu wisi sobie marynarka. Gniazda USB-C, zobaczcie jak wbudowaną w bok foteli. Więc jeżeli chodzi o tę perspektywę tutaj, z tyłu Miodzio, naprawdę, jeszcze tu nawet znalazła się półeczka na jakieś szpargały. Podłokietnik jest, jest klaka poldery 2. Nawet wysoko, dosyć fajnie umieszczony, także można się oprzeć. No i zobaczcie, ledy z przodu, ledy z tyłu, a tutaj kurna zwykła, ordynarna, hamowata żarówka. Wow! Drzwi, dokładnie już tak jak we wszystkich e, samochodach segmentu C. Z przodu jest inaczej niż z tyłu, bo tutaj drzwi, to jest to plasticzek, to jest miękkie tutaj, to jest miękkie, żeby łokieć sobie oprzeć, a cała reszta to jest po prostu plastik. To jest bardzo ładna wstawka. O ta. Natomiast te przednie drzwi już są z lepszych materiałów zrobione, bo zobaczcie, to już nie jest ordynarny, twardy plastik, tylko to jest mięciutkie. To jest mięciutkie, tu jest więcej tego miękkiego. Zostaje nam twarde, o no to, to jest fortepiano. Natomiast klameczka fajna, nie? Bardzo ładny ma kształt i zobaczcie też tym kształtem tutaj nawiązuje do tych elementów, czyli nawiewów. To, co mi się podoba, to to, że Kia unika unifikacji nie tylko wyglądu auta zewnętrznego, ale też unika unifikacji tego, jak to wszystko wygląda w środku. Owszem, znajdziecie tutaj elementy z Ki EV6, na przykład, którą testowaliśmy, o tu sobie kliknijcie, albo z nowego Sorento, ale mimo wszystko jako całość jest to inne. Dwa ekrany, 12 i 30 cala, fajnie zaoblone, także ten tutaj jest skierowany w moją stronę, podobnie jak ten panel i dobrze wszystko widzę. Cyfrowe zegary, które mają kilka ustawień, kilka trybów, możecie włączyć sobie automatyczny i będzie się zmieniał, jak będziecie zmieniali tryby między Eco Comfort a Sport, a może też być taki jak tutaj, tylko, czyli taki wirtualny obraz. I ten wirtualny obraz zmienia się zależnie od tego, jaka jest pogoda, czy jest dzień, czy jest noc. I to naprawdę fajnie działa, jak się jedzie. Natomiast ten panel, zwróćcie uwagę, on nie ma już tylko, w, nie jest taki fizyczny, zobaczcie, wyłączę auto, zobaczcie, czarny panel, włączam i rozbłyska. A najfajniejsze w nim jest to, że tak działa super responsywnie, zobaczcie jak to wszystko ładnie wszystko działa, ciach, 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 a najfajniejsze jest to, że ma funkcję taką, cyk. I teraz mam tutaj ustawienia nie klimatyzacji, a multimediów. Jednym przyciskiem sobie to zmieniam. Fajne jest to, że nadal mamy fizyczne przyciski do ogrzewania foteli, do wentylacji, do ogrzewania kierownicy, bo to po prostu, wiecie, naciskacie i to działa tak, jak działać powinno. Skrzynia biegów nie ma już tradycyjnego lewarka, tylko pokrętło takie na przykład jak w Sorento. Tu dodatkowe parę klawiszy na przykład od kamery do parkowania, czy od asystenta zjazdu, czy od autoholda, czy pokrętło właśnie do zmiany trybów jazdy. Materiały miękkie, miękkie, przeszycie jest, jest, tu dopiero jest gdzieś tam plastik, fajna kierownica, wreszcie troszkę inaczej wygląda, bardzo estetyczne to logo, tu jest 
nadal plastikowa, ale jest to już plastik lepszej jakości, sprawia solidniejsze wrażenie. Gruby, fajny wiedzieć, pociągnięty skórką. Fajnie rozwiązano cup holdery, ponieważ jeżeli nie trzymacie żadnych butelek, to możecie je sobie otworzyć i tu macie dużo miejsca na jakieś pierdoły, wszystko można tu trzymać. A jak wierzycie kubek z kawą, to tylko robicie tak i tworzą się prawdziwe cup holdery. Szkoda, że podłokietnik nie jest regulowany w żadną stronę, natomiast jest umiejscowiony na dobrej wysokości, bo trzymam łapę tak i mam łapę tak. Otwieramy podłokietnik, jest wyłożony dół materiałem, a nie plastikiem, to dobrze. Szkoda, że nie obłożono tym samym materiałem tutaj boczków. Ta picerka, czyli to na czym siedzę, w tej wersji jest skórzana za 5,5 tysiąca złotych. Tutaj ma taki zamszyk, czy tam alcantarę, a tutaj ma skórę. I to jest skóra prawdziwa, 5,5 tysiąca złotych. Oprócz skóry za te 5,5 tysiąca złotych w pakiecie dostajecie też właśnie te wentylowane fotele i dodatkowo elektryczną regulację fotela pasażera, kierowcy, kierowcy również z pamięcią. Dobra, to teraz czas na Wasze pytania. Jak wygoda foteli? Tutaj brakuje mi troszkę podparcia może pod uda, żeby można było je wysunąć. Natomiast bardzo wygodne oparcie. Fajnie trzymają tutaj te boczki. Nie za wąsko, nie za szeroko. Tak idealnie. Nie wiem jak tu, pewnie lepiej to widać w kamerze. Ja jestem wysoki i barczysty. Może mi brakować trochę w tej górnej części fotela yy, oparcia. Natomiast dużo miejsca nad głową. Generalnie tu na ręce, tu na kolana też. Szkoda, że to nie jest obite miękkim materiałem żebym nie walił w to nogą, jak będę sobie tak siedział. Kolejne pytanie. Klaksą sprawdź, bo w kijach bywa nędzny. Nędzny? Silny? Nie, też mi się wydaje, że nie. Jak obsługa multimediów? To jest duży plus, ponieważ działa to wszystko naprawdę bardzo sprawnie i bardzo szybko. Nic tutaj się nie zawiesza, przez kilka dni testu śmigało tak jak powinno. Są już usługi Kia Connect, łączy się z internetem, dodatkowo nawet przeprowadza aktualizację wbudowanej nawigacji i całego systemu zdalnie, czyli to jest tam OTA, Over the Air Actualization. Jaka jest jakość tego ekranu? Najlepiej to widać na przykładzie kamery, która w tym egzemplarzu jest kamerą 3D. Zobaczcie, jakie to są, jaka to już jest super kamerka. W dodatku można sobie zrobić o taki obrazeczek, jak w nie przymierzając w drogich bardzo BMW i to sobie wszystko obracać. O, i widzieć ją z przodu, z tyłu, tylko kolor się nie zgadza. Wada? A no wada jest taka, że nadal nie połączycie się tu, nie wiedzieć czemu, bezprzewodowo z Apple CarPlayem. A szkoda, bo tutaj jest ładowarka indukcyjna i jak położycie sobie telefon, to fajnie, bo nadal go widzicie z perspektywy kierowcy, co tam się na nim na przykład wyświetli. A i może się ładować i jednocześnie chłodzić. To chyba 15W, więc tak ładuje nie za szybko, ale ładuje. Natomiast sam Apple CarPlay, no to zobaczcie. Wielka mapa na ekranie, jak chcecie to sobie podzielić, to jeszcze robicie tak, że macie tu mniejszą mapę, a tutaj macie o zaplanowane nagranie. Już wiecie, kiedy nagrywaliśmy ten materiał z kiją. To teraz jeszcze chwila o silniku. Wysiąść musimy silny. Przepraszam Cię bardzo. To nie, przepraszam, jeszcze w środku. I jeszcze jedno ważne pytanie od Was, drodzy widzowie. Mianowicie, ile butelek wina zmieści się w schowkach? Raz, tu nie zaliczam. O, tutaj to weszłyby dwie. Pięć, nie zaliczone. I jedna wejdzie. Tam byłoby osiem. Za małe. No więc kija możecie sobie wpisać w Waszym katalogu, że mieści się 8 butelek wina w sportyczu. Wybór jednostek jak na współczesne czasy jest dosyć duży, gdyż zaczynamy od 1.6 TGDI już wspominanego 150-konnego, natomiast on występuje tylko z manualem, napędem naprzód i nie mam hewa, natomiast ta jednostka, czyli też 1.6 TGDI o mocy 180 koni i w momencie obrotowym 262 Nm występuje z napędem naprzód, na tył, tylko ze skrzynią automatyczną dwusprzęgłową 7 DCT. No, to w zasadzie wszystko, co musicie wiedzieć. A, i ma już wyłącznie mychewa. Pierwsze wrażenie, od razu jak do niej wsiadłem, nie było to dzisiaj tylko kilka dni temu, to jak przejechałem przez kilka progów zwalniających, to jaka ona jest sztywna. Zestrojenie zawieszenia ma definitywnie bardziej w kierunku sportowego, co ciekawe, niż takiego komfortowego. Można teraz zamówić sobie, ale tylko do wersji GT Line, zawieszenie adaptacyjne, ono kosztuje chyba tylko 4000 zł. Ale już to standardowe naprawdę jest tak inaczej zestrojone niż w poprzedniku. Tak samo układ kierowniczy. Dlatego pytacie, na przykład padło pytanie, czy ona się nadal topornie prowadzi. I rzeczywiście to jest doskonałe określenie do poprzedniego sportycza. On się 
trochę topornie prowadził. Tutaj już nie macie takiego wrażenia. Tutaj zobaczcie, jak tutaj działa układ kierowniczy. Moment skręcenia kierownicy od razu pojawia się na kołach. Niektóre auta całkowicie izolują od drogi. Tutaj tak nie jest. Tutaj czujecie każdy, o, każdą nierówność. No może nie każdą. Po! Teraz było to dobrze czuć, jak on ma sztywne zawieszenie. Nie pracuje teraz silnik. Bo tu jest układ mild hybrid. I muszę przyznać, że nawet nie wiem, kiedy i jak zaczyna działać. Dopiero w momencie, kiedy zerknę na prędkościomierz, to wiem, czy jest wyłączony, czy jest włączony silnik spalinowy. Na pewno przy dojeżdżaniu do skrzyżowania on wyłącza się już, ta spalinówka, jak jedziecie takie 20-15 km na godzinę. Jak jedziecie autostradą czy drogą szybkiego ruchu, to też zdjęcie nogi z pedału gazu. Dobra, kurde, jadę, bo to nie wyjedziemy stąd nigdy. No, on się tak zebrać nawet dosyć potrafi, nawet z tym mild hybrydem, a tu przecież miałem cały czas w ekologi kolo jadę, tak? Trybie. Mmm, to brawo. I to jest właśnie zaleta mild hybryda, bo jak nie macie mild hybryd, to układ start-stop działa tak, że zanim ruszycie, no to jest ta sekundowa zwłoka. A wiadomo, czasami sekunda może uratować Wam zdrowie albo i życie. Natomiast w mild hybrydzie, zobaczcie jak to działa, zatrzymam się teraz. On sobie wyłączył silnik, nawet zrobię, zobaczcie, auto holda, żebym, o, zdjąłem nogę z pedału gazu i patrzcie, uwaga, 3-4. I on od razu rusza. Zwłoka to jest dosłownie ułamek sekundy. A jak nie ma autoholda, tylko trzymacie nogę na hamulcu i przekładacie na gaz, to już w ogóle jest niezauważalne to, że tutaj jest jakikolwiek system start-stop. I to jest duża przewaga mild hybryda nad tymi zwykłymi spalniakami z systemem start-stop. To skoro już tutaj jesteśmy, w tradycyjnym punkcie, punkcie naszego programu, to sobie od razu sprawdzimy, co te 180 koni potrafi, gdy zaczniemy je mierzyć. Bo według producenta przy napędzie AWD, a taki tutaj mamy, czyli napęd na cztery koła, to powinno być 9 sekund do setki. O 8,8 sekundy. Lepiej niż fabryka dała, z większym obciążeniem. Więc myślę, że jakby się człowiek postarał na letnim kapciu, bo teraz lekko mi te przednie koła zamieliły w miejscu, to myślę, że jest do zrobienia 8,6, a może i 8,5. Jak chcecie mieć jeszcze lepsze wrażenia z, przy, z przyspieszania, no to możecie sobie wziąć albo wersję HEV, taką tradycyjną, hybrydową, albo wersję PHEV, która też będzie, czyli plugina. Umówmy się, nie jest to silnik dla ludzi, którzy lubią dynamiczną, taką mega dynamiczną jazdę, że wsiadają i tam i tryb sport i teraz to będę tu wchodził w zakręt, tu będę pałował, tu zrobię tak nie. To zdecydowanie nie ten rodzaj silnika. On potrzebuje jednak chwili, żeby się rozpędzić. Potrzebuje, żeby ten gaz potrzymać głębiej w podłodze. Natomiast uwaga, silny. Sprawdzamy, jak to jest z tym zawieszeniem. O! Bardzo ładnie. Nawet jeżeli wkracza do akcji kontrola trakcji, to robi to bardzo subtelnie, w ogóle tego nie czuć, nie przycina żadnego skół. Sam AWD to jest ten klasyczny ze sprzęgłem, czyli macie 100% napędu naprzód w normalnych warunkach. Natomiast jak dodacie więcej gazu, to do 50%, albo jak pojawi się uślizg, to do 50% może pójść na tył. Nie więcej. Jest tu taki przycisk, lock, jak go sobie przytrzymacie, o, to Wam się tutaj zaświeca lok i wówczas macie zapięte 50 na 50 na stałe, ale... O, nie zniknął. W poprzedniej wersji to było tylko do... Znaczy w poprzedniej generacji to było tylko do 50 km na godzinę. A zobaczcie, tu wygląda na to, że albo podnieśli ten limit, albo w ogóle mogę jechać cały czas zapiętym. Albo się tylko świeci kontrolka, a on powyżej 50 km na godzinę go rozłączył. No nie wiem, tak czy siak się pali. To niech się pali. Oprócz tego są trzy tryby, czyli Eco, Normal i Sport. Tutaj tego nie ma, ale można też mieć tryby do jazdy terenowej, czyli po śniegu, po błocie, po piachu. Wtedy tam coś się jeszcze tutaj przyciska, dociska, kręci się i się zmienia. A wejdę sobie w Normal, żeby w tym Eco się nie męczyć. O, i powiem Wam, że to, co jest też niesamowite, nie tylko w tej kili, ale też w innych, że czuć różnicę w trybie pracy Eco, a Normal nawet. Bo w tym normalu nie tylko wtedy nie wchodzimy w tryb żeglowania, jak zdajemy nogę z pedału gazu i nie wyłącza się silnik, czyli tak jakby mild hybrid nie działał, ale oprócz tego on inaczej reaguje na gaz. Jest bardziej, zgadliście, responsywny. No dobra, to zobaczymy teraz zużycie paliwa na autostradzie. 
O, do takiej normalnej jazdy, jak przychodzi wyprzedzić, czy pojechać 140, to ten silnik nadaje się idealnie i ma dużą zaletą jest ta skrzynia biegów 7-stopniowa DCT, która naprawdę ładnie, płynnie zmienia biegi. Włączymy sobie tempomacik, a tempomacik tu jest nie byle jaki, ponieważ w naszej wersji jest już pakiet... Oho, wyjechał. Ktoś, patrzcie, wyjedzie, jesteśmy blisko niego, o, ale jak ładnie, płynnie zahamował. Mamy tu komplet systemów bezpieczeństwa, ponieważ mamy pakiet, który nazywa się DriveWise Plus za 4,5 tysiąca złotych. I tu w jego ramach mamy już wszystko, łącznie z... Jadę sobie jak autonomicznym samochodem, naprawdę. I on przekaże mi trzymać dłonie na kierownicy, ale ja wiem, że nie muszę tego robić, bo już ten system świetnie działał w Sorento, a tu jeszcze jest udoskonalony. Mamy... Ten między innymi w tym system kamer 360 stopni, system monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania i mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą. I jest to straszne gówno akurat, bo powiem Wam, że o ile w swoją uliczkę często wjeżdżam tyłem, to ten widzi przeszkodę 2 metry od siebie, już uruchamia Wam na maksa e, hamulec, przy czym tą przeszkodą jest najczęściej płot sąsiada, który jest 2 metry ode mnie po lewej stronie. Co więcej, potem jak już zahamuje i chcecie ruszyć, to nie możecie ruszyć, bo on ciągle ma zaciśnięty hamulec. Świetnie natomiast działa ten asystent jazdy autostradowej, bo oprócz tego, że właśnie utrzymuje Was w pasie ruchu, ładnie skręca w prawo, w lewo, nie robi nerwowych e, ruchów, tylko wszystko działa tutaj super płynnie, to Oprócz tego jeszcze rozpoznaje znaki i potrafi się do nich dostosować. Mało tego, jak ma w nawigacji zakręt i wie, że jest ostry, to też sobie odpowiednio wcześniej zwolni. Niestety mało wiarygodne będą te dane o zużyciu paliwa, ponieważ wi wiadomo, ten odcinek między Strykomem a Warszawą jest ciągle zaj samochodami i tirami, więc teraz mamy średnie spalanie 6,8. O, przyspieszamy. Dobrze, już trzymam. Świetna widoczność do tyłu. Mimo, że te słupki C tam są bardzo masywne i tam nie ma żadnego okienka, to widzę przez tylną szybę absolutnie wszystko. Tu fajnie, że są te małe wizjerki jeszcze, o, które idealnie też poprawiają widoczność. Słupek jest tak zrobiony, że mocowanie ma w drzwiach. Fajnie to wygląda. Pytaliście o wycieraczki przednie. Czy nadal nie potrafią powoli pracować? Bo do tej pory podobno ciągle... Za... Dalały. Nie, wiem, nie wiem, o co Wam chodzi, ale że nie miały wolnego biegu. No to teraz jest chyba wystarczająco wolny. Nie jestem pewien, czy go mam silny. Czy to nie jest tylko kontrolka? A, wiem, jak to sprawdzić. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy mam napęd cały czas na 4, bo tutaj powinien być taki wyświetlacz. O, tutaj nam pokazuje, jak doładowuje sobie... O, i tu będziemy wiedzieli. Teraz nie mam żadnego napędu, ale to dlatego, że hamuję. Uwaga, ruszam. O, i widzicie, jest, mam dokładnie 4 na 4 Ruszam nawet spokojnie przy zablokowanym tym układzie. 50 na 50 I jak to tam pokazuje? No pokazuje, że mam. I zobaczcie, ponad 50 jadę i faktycznie jest cały czas. Wow! To jeszcze raz teraz zobaczymy. Pojedziemy szybciej. No nie, zobaczcie. No gdzieś tam ten tył niby coś tam próbuje zrobić. O teraz jak mu depnąłem, to zobacz. No kurna, normalnie mu działa cały czas ten tył. Niemniej możemy to sobie wyłączyć teraz. O. I pojechać tak. I co, jak teraz wdepnę? Jak teraz wdepnąłem, to też przenosi na tył. Ale jak jadę, o, delikatniej teraz, to mam tylko na przodzie. O i właśnie, o i poczekajcie. I teraz go włączę. I co? I przeniósł na tył trochę. No i zwajsnyś nie jestem do końca przekonany, ale działać działa, no. Jeździć, jeździ. Żadne śrubki nie odpadły i za nami też nie widziałem, żeby jakieś metalowe graty się posypały. Troszkę nam zaburzyło się na pewno zużycie paliwa. O, tutaj pokazuję Wam, jak działa fajnie autonomia. Widzicie ten samochodzik? I na przykład jadę teraz i nie ma miasta nigdzie, zobaczcie, tutaj w oddali, a będziemy dojeżdżali do Grodziska i nam się pojawi tutaj miasto z tyłu na horyzoncie. Taki to jest fajny wyświetlacz cyfrowy. No dobra, ze spalaniem sytuacja przedstawia się tak. Przejechaliśmy 32 km, średnie spalanie to 9,7 litra. Ale no było parę mocniejszych przyspieszeń i na autostradzie i było robione 0,100. Do tego jedziemy tak 120, 140. Teraz wejdźmy sobie na to zużycie paliwa, czyli to jest teraz te 115-120 na godzinę i robi nam się 7-7,5 litra. I z moich doświadczeń kilkudniowych wygląda to tak, że rzeczywiście jeżeli jeździcie ekonomicznie, to znaczy w trybie eko, nie przesadzacie z wciskaniem tego pedału gazu, na ekspresówce 120, to jesteście w stanie zamknąć się w tych 8 litrach. 
na bocznych drogach, nawet w mieście. Jest redukcja siły napędowej i stateczności wyłączone. I teraz to sobie włączę. <śmiech> Nie w tą stronę. Wow! Ona normalnie tyłkiem ładnie potrafi zarzucić na taki, w takich warunkach. Super!